இந்த வீடியோ கிளாஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு காலம் சார் தொடர்வரிசை பத்தி பார்க்கலாம் காலம் சார் தொடர்வரிசையில வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து காலம் சார் தொடர்வரிசைனா என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு மாறியில நிகழ்ந்துள்ள மாற்றத்தை காலத்தின் அடிப்படையில வரிசைப்படுத்தி நம்ம தந்தாச்சுன்னா அதுதான் வந்து காலம் சார் தொடர்வரிசை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம வந்து மாறி அப்படின்னா தெரியும் ஏதாவது ஒன்றை பொறுத்து ஒன்று மாறும்னு சொன்னா அதான் மாறி உதாரணத்துக்கு வந்து விலை என்பது மாறி தேவை என்பது மாறி அழிப்பு என்பது மாறி வருமானம் அப்படிங்கிறது மாறி செலவு அப்படிங்கிறது மாறி ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி அப்படிங்கிறது மாறி உற்பத்தி செலவு அப்படிங்கிறது மாறி விளம்பர செலவு மாறி சி இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் வந்து பல வகையில் நம்ம வந்து மாறிகளை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாறியில வந்து நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாற்றத்தை வந்து காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வரிசைப்படுத்தி தருவது காலம் சார் தொடர் வரிசை இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நம்ம வந்து காலம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இப்போ காலம் சார் தொடர் வரிசையில காலம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இப்போ காலங்கிறது ஒரு வருஷமா இல்லை ஒரு மாதமா ஒரு நாளா இல்லை ஒரு மணி நேரமா இப்படி வந்து காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இப்போ காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எந்த மாறியை பற்றி அனலைஸ் பண்ண போகிறோமோ ஆராய போகிறோமோ அந்த மாறியினுடைய தன்மையை பொறுத்து வந்து காலம் அமையும் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தியே ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தொன்று முடிய உள்ள அந்த பன்னெண்டு மாத கால அளவில் வந்து அதனுடைய நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்க வந்து ஒரு மாதம் அப்படிங்கறத நம்ம காலம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்தியாவுடைய உணவு உற்பத்தி ஒரு பத்து ஆண்டு காலத்துல வந்து அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்ல ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலத்துல வந்து இந்தியாவுடைய உணவு உற்பத்தி என்ன இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா இங்க ஒரு ஆண்டு என்பது ஒரு கால அளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்ல போனாச்சு மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை கணக்கு எடுப்பு நம்ம வந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவோம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முடிய லேட்டஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நம்ம வந்து கணக்கெடுப்பு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அது முடிய வந்து மக்கள் தொகையை எல்லாம் வந்து ஏற்பட்டக்கூடிய மாற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இங்கே பத்து ஆண்டு அப்படிங்கிறத ஒரு கால அளவு அப்படின்னுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன மாறி எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கேற்றாப்புல வந்து இந்த கால அளவு வந்து மாறுபடுகிறது இப்ப அந்த மாறியில் நிகழ்ந்திருக்கூடிய மாற்றத்தை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காலத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துறது காலம் சார் தொடர் வரிசை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம வந்து இடத்துல காலம் சார் தொடர் வரிசை நம்ம எதுக்கு இதுக்கு இந்த பகுத்தாயினுடைய பயன்கள் என்ன எதற்காக நம்ம வந்து காலம் சார் தொடர் வரிசை அப்படிங்கக்கூடிய இந்த பகுத்தாய்வு வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ முதலாவது வந்து கடந்த காலத்தில் ஒரு மாறியில் நிகழ்ந்துள்ள மாற்றத்தினுடைய தன்மை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது புரிந்து கொள்றதுக்கு வந்து இந்த காலம் சார் தொடர் வரிசை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கடந்த காலத்தை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத கடந்த காலத்தில் நாம் எப்படி இருந்தோம் நம்முடைய பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சு உற்பத்தி நிலை எப்படி இருந்துச்சு ஸோ அதுல வந்து வேளாண்மை துறையினாலும் சரி தொழில்துறையினாலும் சரி பணித்துறையினாலும் சரி அதில் உள்ள உற்பத்தி எப்படி இருந்துச்சு சி இது மாதிரியான தகவல்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் வந்து நிகழ்காலத்துல நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கும் இப்பவும் உள்ள நிலைக்கும் வந்து என்ன ஒற்றுமை இருக்கு என்ன வைத்துமை இருக்கு அறிந்து கொள்ளலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த கடந்த காலத்தை வைத்துக் கொண்டு நம்ம எதிர்காலத்தில் வந்து சில திட்டங்களை பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து கடந்த காலத்தில் நம்முடைய பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சு இதை நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து இந்த காலம் சார் தொடர்ச்சி வந்து அந்த பகுத்தாய்வுடைய பகுத்தாய்வு நமக்கு வந்து உதவியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கால செயல் திட்டங்களுக்கு திட்டங்களை வகுப்பதற்கு இப்ப எதிர முன்னால வந்து கடந்த காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டால்தான் நம்ம வந்து நிகழ்காலத்துல எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இந்த நிகழ்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்காலத்துல நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான செயல் திட்டங்களை நாம் வந்து வகுத்து கொள்ள முடியும் சதுக்கும் இது வந்து எனது காலம் சார் தொடர்ச்சி நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சடத்தில் வந்து இந்த கடந்த கால சம்பவங்களை தகவல்களை கொண்டு 
நிகழ்காலத்தில் நம்ம என்னென்ன சாதிச்சிருக்கிறோம் நம்முடைய சாதனைகள் பொருளாதார சாதனைகள் என்ன அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி கல்வித்துறைனா கல்வித்துறையில என்னென்ன சாதனைகள் வந்து நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து நிகழ்காலத்துல நம்ம என்னென்ன சாதனைகள் பண்ணியிருக்கோம் சக மதிப்பீடு செய்வதற்கு நம்ம இன்னைக்கு நம்முடைய பொசிஷன் என்ன மதிப்பீடு செய்வதற்கு இந்த காலம் சார் தொடர் தொடர்வரிசை உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்தல வந்து ஒப்பீடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பொருளாதாரத்தை அமெரிக்க பொருளாதாரத்தோட ஒப்பீடு செய்யலாம் ஒரே நாட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள பொருளாதார நிலையை மற்றொரு மாநிலத்தோடு ஒப்பீடு செய்யலாம் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு சில கடந்த காலத்தில் இவங்க எப்படி இருந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்க எதிர்காலத்தில் எப்படி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த காலம் சார் தொடர்பரிசு நமக்கு வந்து உதவியா இருக்கு இதெல்லாம் அதனுடைய பயன்கள் சொல்லணும் சில நேரத்தில் வந்து இந்த காலம் சார் தொடர்பரிசுல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு காம்பனன்ஸ்னா இங்க வந்து நம்ம பகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் காலம் சார் தொடர்பரிசையினுடைய பகுதிகள் சார் முக்கியமா நான்கு பகுதிகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து நீண்ட கால போக்கு காலம் சார் தொடர்பரிசையினுடைய பகுதிகளில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கறது நீண்ட கால போக்கு அடுத்தல இரண்டாவது நம்ம வந்து இரண்டாவது அதனுடைய பகுதியாக பார்க்கறது வந்து பருவகால மாறுபாடுகள் சீசனல் வேரியேஷன் மூன்றாவது வந்து சைக்கிள் வேரியேஷன் சுழல் மாறுபாடுகள் நான்காவது வந்து ஒழுங்கற்ற மாறுபாடுகள் இர்ரெகுலர் வேரியேஷன்ஸ் இந்த நான்கு வந்து இந்த காலம் சார் தொடர் வரிசையினுடைய பகுதிகளாகும் இந்த நாலும் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நீண்ட காலத்தை எடுத்துக்குவோம் இப்ப நீண்ட கால போக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட்ல நீண்ட காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்ப நீண்ட காலம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னாச்சுன்னா இங்க வந்து பன்னெடுங்காலம் அப்படின்னுட்டு பொருள் கிடையாது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சோ அந்த கால அளவு வந்து ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் மணி துளிகளாக இருக்கலாம் வாரங்களாக இருக்கலாம் மாதங்களாக இருக்கலாம் வருஷங்களாக இருக்கலாம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பத்து ஆண்டு கால அளவாக இருக்கலாம் இந்த கால அளவு மாறுபடும் இப்ப நீண்ட காலம் அப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாறி நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய பொதுவான தன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவையான கால அளவு இப்ப வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில இப்ப நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நம்முடைய ஜிஎன்பியினுடைய குரோத் ரேட் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்றோம்னு சரி இப்ப இங்க என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கால அளவு நம்ம வந்து ஒரு பல ஆண்டுகள் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் சோ இந்த மாதிரி வந்து இப்ப ஜிஎன்பின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஆண்டு காலம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து இந்திய வெப்பநிலை அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்ல காலையில வந்து சூரிய உதயத்துல இருந்து சூரிய மறையும் வரைக்கும் உள்ள அந்த கால வெப்பநிலையை குறித்து சராசரியா கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்படி நம்ம வந்து பண்ணும்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மணி நேரம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு காலமா எடுத்துக்கலாம் இப்ப சயின்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாக்டீரியாவுடைய குரோத் ரேட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு குரோத் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க ஒரு செகண்ட் அப்படின்ட்டு உள்ளது வந்து ஒரு கால அளவுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம நீண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த காலத்தை நம்ம வந்து அந்த நெடுங்காலம் எவ்வளவு வருஷங்கிறது முக்கியம் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மாறியில நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவான தன்மை பொதுவான மாற்றத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு கால அவகாசம் நமக்கு தேவைப்படுகிறதோ அதுதான் வந்து நீண்ட காலம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த காலம் சார் தொடர்ச்சியில வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்தல வந்து போக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் போக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது வந்து நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுல வந்து ஒரு மாறியில நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம் மாற்றம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வு உடையதாக இருக்கலாம் இப்ப ஒரு வருஷத்துல வந்து இப்ப உணவு உற்பத்தி எடுத்துக்கங்க உதாரணத்துக்கு உதவ உணவு உணவு உற்பத்தி எடுத்தாச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துல உணவு உற்பத்தி அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இன்னொரு சமயத்துல வந்து மிக குறைவாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ அதிகரிக்கிறது குறைகிறது அப்ஸ் அண்ட் டவுன் வந்து இருக்கலாம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும் நம்ம பொதுவாக பார்க்கும்போது ஒரு மாறியில வந்து நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம் அது வந்து அதிகரித்து செல்லக்கூடியதாக இருக்குதா இல்ல குறைந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறதா பொதுவா பார்க்கும்போது சாவரேஜா பார்க்கும்போது சராசரியாக பார்க்கும்போது அந்த மாற்றத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு இதை சொல்றதுதான் வந்தது போக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொதுவான தன்மை 
ஸோ பொதுவாக நல்ல தன்மையும் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கிட்டால் கூட வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சாதாரணமாக இப்போ பேச்சு வழக்கில் வந்து கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அவன் எப்படி அந்த பையன் எப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி என்ன பரவாயில்ல அவட்ட நல்ல பண்புகளும் இருக்கும் கெட்ட பண்புகளும் இருக்கலாம் சார் ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பொதுவாக பார்க்கும்போது நல்ல பண்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரி அதனால் ஓகே இப்போ சில பேர் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா அது வந்து என்னது அவர்கிட்ட வந்து அதிகப்படியாக வந்து மோசமான பண்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு மாதிரி ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே அதே எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இது பண்ணிங்க இங்கே நம்ம வந்து ஒரு பொருளாதார மாறிக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பொதுவாக அந்த மாறியில் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம் என்ன செய்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நீண்ட கால போக்கு அப்படின்னு சொன்னது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீண்ட காலத்தில் ஒரு மாறியில் நிகழ்ந்துள்ள பொதுவான மாற்றம் என்ன என்பதை குறிப்பது நீண்ட கால போக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த இரண்டாவது அந்த காம்பனன்ட் பார்க்கும்போது பருவகால மாறுபாடுகள் ஸோ பருவம் அப்படின்னு சொன்னாலே சீசன் நம்ம வந்து சொன்னோம் சீசன் சொன்னாலே ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனை பொறுத்து அந்த மாறியினுடைய மாற்றம் வந்து நிகழும் இப்போ வேளாண்மை துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்னது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பயிர் போடுவாங்க வித வதிக்கிறது உரம் போடுறது களை எடுக்கிறது இந்த மாதிரிப்பட்ட செயல் அந்த இது நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுடைய அந்த வருமானம் வருவாய் நிலை வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அறுவடை சமயத்தில் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா எல்லா விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி இருப்பாங்க கையில் வந்து வருமானம் வந்து நிலை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து விவசாயிகளுடைய வருவாய் நிலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு அனலைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னது இந்த மாற்றம் இருக்கா பயிர் போடும்போது பயிர் அந்த விதை தொழில் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது வருமான நிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் அறுவடை காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து அந்த வருவாய் நிலையை பார்க்கும்போது அந்த அதிகரித்தல் குறைதல் என்பது பருவ காலத்தினுடைய அடிப்படையில் அது வந்து நிகழ்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு வருஷத்தில் திரும்ப திரும்ப மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து பருவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சீசனை பொறுத்து ஒரு மாறியில் நிகழக்கூடிய மாற்றம் இருக்கும் என்றால் அதுதான் வந்து எனது பருவகால மாறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி பண்டிகை கிறிஸ்மஸ் ரம்ஜான் இந்த மாதிரி பொங்கல் இந்த மாதிரியான பண்டிகை காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீக் லெவலில் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய வந்து ஒரு அந்த வியாபாரம்ங்கிறது உற் விற்பனைங்கிறது அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ மற்ற சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஏன் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த அதிகரித்தல் குறைதல் அப்படிங்கிறது எதனால் வந்துச்சு இந்த சீசன் பண்டிகை சீசன் வந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய விற்பனை அளவு அதிகமாக இருக்கும் மற்ற ஆஃப் சீசனில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு துறைனாலும் சரி அந்த துறையில் அந்த மாறியினுடைய மாற்றம் வந்து பருவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கும் என்றால் சாது வந்து எனது பருவகால மாறுபாடுகள் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தால் வந்து சுழல் மாறுபாடுகள் ஸோ இது வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒட்டுமொத்த அளவில் வந்து உலக அளவில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பதினைந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விட்டு விட்டு திரும்ப திரும்ப சீரான ஒரு கால இடைவெளியில் வந்து மந்த நிலை மீழ்ச்சி நிலை பூரிப்பு நிலை பின்னரக்க நிலை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுழல் மாதிரி இது வந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே நம்ம வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மந்த நிலை இருந்துச்சு ஸோ அது அதுபடியாக படிப்படியாக அதை வந்து அதில் வந்து பொ பொருளாதாரம் வந்து மீழ்ச்சி நிலை அடைந்து ஓரளவுக்கு வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னரக்க நிலை வந்து இப்போ தற்போது வந்து ஒரு பொ உலக அளவில் வந்து ஒரு பொருளாதார மந்த நிலை இருக்கிறதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இது ஒரு சுழல் மாதிரி ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஸோ மந்த நிலை பொருளாதார மந்த நிலையிலிருந்து ஒரு மீழ்ச்சி நிலை வருது மீழ்ச்சி நிலையிலிருந்து பூரிப்பு நிலை அடையுது ஸோ அந்த பூரிப்பு நிலை நிலை அடைந்தாச்சுன்னா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அப்படியே பின்னிறக்க நிலை ஸோ இது வந்து ஒரு சுழல் மாதிரி வந்து பதினைந்து டு இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விட்டு விட்டு திரும்ப திரும்ப சீராக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொருளாதாரத்தில் ஸோ அப்போ ஒரு மாறியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றம் வந்து இந்த மாதிரி சுழல் ஏற்ற இறக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கும்னு சொன்னாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்னது சுழல் மாறுபாடுகள் கடைசியாக வந்து ஒழுங்கற்ற மாறுபாடுகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பொருளாதாரத்தில் வந்து ஏதேனும் வந்து எதிர்பாராத நிகழ்வுகளான நிகழ்வுகள் பூகம்பம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத்தில் ஒரு பூகம்பம் வந்துச்சு சுனாமி வந்துச்சு நிலநடுக்கம் வந்து இப்போ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இப்போ எதிர்கொள்ளக்கூடியது கொரோனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நோய் தொற்று இன்றைக்
ஒழுங்கற்ற மாறுபாடு இது ஏன் நம்ம ஒழுங்கற்ற மாறுபாடு அப்படின்னு சொல்றோம்னா இது வந்து ஒரு ஒழுங்கு இப்போது ரெகுலரா கிடையாது எப்பாவது வந்து எதிர்பாராம வரக்கூடியது யாருமே எதிர்பார்க்காம வரக்கூடியது அதனால வந்து விலவாசி போடலாம் உற்பத்தி குறையலாம் இந்த மாதிரி அந்த மாறிகள்